இஎஸ்ஐசி பேராமெடிக்கல் எக்ஸாமுக்கான கால் லெட்டர் வந்து இப்போ எல்லாருமே ரிசீவ் பண்ணியிருப்பீங்க அண்ட் இதை நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செக் பண்ணிக்கணும் லைக் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் என்னென்னலாம் உங்களோடது தேவைப்படும் ஒரிஜினல் என்ன தேவைப்படும் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்த்துட்டு போகிறது நல்லது ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம அந்த மாதிரி இப்போது என்னோடய நோட்டிஃபிகேஷன் தான் இது இதில் அவங்க என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பிக்சர் இங்கே இருக்குது இல்லையா இதை வந்து நம்ம ஆன்லைனில் அப்லோட் பண்ண பிக்சர் ஸோ இந்த பக்கத்துலேயே வந்து இந்த சேம் பிக்சர் தான் நீங்கள் வந்து அஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த சேம் பிக்சர் தான் போடணும்னு சொல்லி ஆல்ரெடி இதை உள்ளே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ சேம் பிக்சரை போட்டு சைன் பண்ணியிருக்கணும் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரிப்போர்ட்டிங் டைம்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க டேட்டு ஸோ டேட் வந்து பேராமெடிக்கல் எழுதுகிற எல்லாருக்குமே ஒரே டேட் தான் தட் இஸ் டிசம்பர் டென் ரிப்போர்ட்டிங் டைம் வந்து செவன் தேர்ட்டி ஸோ டைமிங்கும் சேம் தான் இதில் எம்ஆர்பியில் கண்டெக்ட் பண்ண மாதிரி பேட்ச் வைஸ் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை இது வந்து ஒரே பேட்ச் தான் எயிட் தேர்ட்டிக்கு எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் செவன் தேர்ட்டிக்கு வந்து வி ஹாவ் டு என்டர் த எக்ஸாம் ஆல் செவன் தேர்ட்டி ரிப்போர்ட்டிங் டைம் பட் அதுலேயும் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் முன்னாடி என்டர் ஆகணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த அப்ளிகேஷன் யூ ஆர் ஹியர் பை ப்ரொவிஷ்னலி டு த ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் வென்யூ ஸோ இந்த டைமுக்கு வந்துருங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ளீஸ் பிரிங் திஸ் கால் லெட்டர் வித் யுவர் ஃபோட்டோகிராஃப் அஃபிக்ஸ்டு ஆன் ஃபோட்டோ காப்பி ஆஃப் த ஐடி ப்ரூஃப் ஸ்டாப்பிள்டு வித் கால் லெட்டர் இந்த கால் லெட்டர் ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஃபோட்டோ அட்டாச் பண்ணிக்கணும் அது கூட ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி ஆஃப் ஐடி ப்ரூஃப்னால் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆதார் கார்டு இல்லை பேன் கார்டு இல்லை ஓட்டர் ஐடி அந்த மாதிரி எதில் உங்கள் ஃபோட்டோ இருக்கோ எதில் உங்களோட நேமு டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்கோ அதை செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஒரு காப்பியை வந்து நீங்கள் ஜெராக்ஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த ஜெராக்ஸில் அந்த ஜெராக்ஸ் கூட இந்த கால் லெட்டரையும் சேர்த்து ஸ்டாப்லர் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ ஸ்டாப்பிள் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒரிஜினல் ஐடி இருக்கு இல்லையா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் பேன் எடுத்துட்டிங்கன்னா பேன் இல்லை ஆதார்னா ஆதார் அதையும் வந்து ஒரிஜினலே எடுத்துகிட்டு போனோம் ஸோ நீங்கள் என்ன அட்டாச் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஒரிஜினலாக எடுத்துகிட்டு போனோம் ஜெராக்ஸை கால் லெட்டர் கூட ஸ்டாப்பிள் பண்ணி கொடுக்கணும் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஸ்டாப்பிள் பண்ணியிருக்கிறத டேரெக்டாக நீங்கள் இன்விஜுவல் லெட்டர்கிட்ட கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதை தான் அடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க ப்ளீஸ் ஹேண்ட் ஓவர் திஸ் கால் லெட்டர் வித் ஜெராக்ஸ் ஃபோட்டோ காப்பினா ஜெராக்ஸு அதை வந்து இன்விஜுவல் லெட்டர் கொடுக்கணும் தென் அதுக்கப்புறம் கரண்ட்லி வேலிட் ப்ரூஃப் என்னென்ன வேலிடாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேன் கார்டு பாஸ்போர்ட்டு ட்ரைவிங் லைசன்ஸு ஓட்ரு ஐடி பேங்க் பாஸ்புக் தென் அப்புறம் எனி அதர் ப்ரூஃப் இஷ்யூட் பை யூனிவர்சிட்டி ஆர் காலேஜ் ஆதார் கார்டு இ ஆதார் எம்ப்ளாயி ஐடி இல்லை பார் கவுன்சில் ஐடென்டிட்டி கார்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் ஏற்றுப்பாங்க இதில் எதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா ரேஷன் கார்டு இல்லைனா லேர்னர்ஸ் ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் ஸோ இந்த பர்மனண்ட் ட்ரைவிங் லைசன்ஸும் நம்ம கொடுப்பாங்க அது தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம் லேர்னிங் லைசன்ஸ் வந்து அக்செப்டட் கிடையாது அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க யூ மஸ்ட் ரிப்போர்ட் அட் த எக்ஸாமினேஷன் வென்யூ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பிஃபோர் த டைம் ஆஸ் பிரிண்டட் ஆன் திஸ் கால் லெட்டர் செவன் தேர்ட்டி தான் போட்டிருக்காங்க பட் செவன் ஃபிஃப்டீனுக்கே ரீச் ஆகணும் மஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அதுக்கு செவன் ஃபிஃப்டீனே போட்டிருக்கலாம் ரிப்போர்ட்டிங் டைம் ஸோ எனிவேஸ் இது எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுறது தான் கேண்டிடேட்ஸ் ரிப்போர்ட்டிங் லேட் வில் நாட் பி அலோட் டு அப்பியர் ஃபார் த எக்ஸாம் ஸோ லேட் ஆகிறவங்களும் அப்பே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்களா கேண்டிடேட்ஸ் வில் நாட் பி அலோட் டு லீவ் த ஹால் வித்வுட் பர்மிஷன் ஆஃப் த டெஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஸோ நீங்கள் எக்ஸாம் ஹால் கூட போனதுக்கப்புறம் வெளியும் வந்து போகக்கூடாது இன்கேஸ் இஃப் யூ ஹேவ் பர்மிஷன் அன்லஸ் அதர்வைஸ் நீங்கள் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இது எதுவுமே இப்போ நம்ம வந்து ஃபில் பண்ண தேவையில்லை ஹேண்ட் ரைட்டிங் சாம்பிள் அப்படிங்கிறது ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறத பார்த்து தான் நம்ம காப்பி பண்ணணும் ஸோ இது வந்து இப்போதைக்கு ஃபில் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் அந்த கால் லெட்டர் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்ககிட்ட கொடுத்தாலே போதும் இதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் இந்த பாக்ஸில் என்னென்ன போட்டிருக்காங்களே அப்படின்ட்டு அப்புறம் இங்கே உங்களோடய ஆதார்னா ஆதார் கார்டு அப்படின்னு எழுதிட்டு அதோடய நம்பர் இங்கே எழுதிடணும் பேன் கார்டுனா பேன் கார்டு இங்கே நம்பர் ட்ரைவிங் லைசன்ஸ்னால் ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் இங்கே அந்த நம்பர் இதுவும் ந
லெஃப்ட் தம்ப் மிஷன் நீங்கள் வைக்கணும் ஸோ இங்க் பேட்டை நீங்கள் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகலாம் அதுக்கப்புறம் சிக்னேச்சரும் அங்கே உள்ளே போய்ட்டு நீங்கள் போடணும் அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டும் நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னுச்சுலேட்டர் சிக்னேச்சர் இங்கே போடுவாங்க ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்கு அடுத்தது இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலது கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ கேண்டிடேட் ஃபோட்டோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அது வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் இருக்கிறதோட மேட்ச் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் எப்படியும் ஆன்லைனில் அப்ளி ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ண ஃபோட்டோ ஆல்ரெடி நீங்கள் வச்சுருந்தால் தான் இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட் அது பீப்பிள் வச்சுருப்பீங்க ஒரு சிலர் இல்லைன்னா அதையும் நீங்கள் எடுத்துக்கிறது நல்லது ஏன்னா ஃபெயிலிங் விச் மே நாட் பி அலோடு டு அப்பியர் ஃபார் த எக்ஸாம் ஸோ இன்கேஸ் எடுத்துகிட்டு வரலன்னா வேறு ஃபோட்டோ பண்ணினா அதாவது ஃபெயிலிங்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது எக்ஸாம் அதுக்குள்ளே அலோ பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு சேஃப் சைடுக்கு நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோவே எடுத்துக்கிறது நல்லது அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே வந்து உங்களோட ஃபோட்டோ பயோமெட்ரிக் கேப்சர் இது எல்லாமே வந்து எக்ஸாம் வெனியூவில் நடக்கும் அதாவது அந்த பிளேஸில் அவங்களே பண்ணிப்பாங்க இதை பற்றி நீங்கள் வரி பண்ண வேணாம் அப்புறம் ஃபோட்டோ கேப்சர் பண்ணுறதும் நீங்கள் அப்ளை பண்ண ஃபோட்டோகிராஃபும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நம்மளோட அப்பியரன்ஸ் வந்து சேஞ்சாக இருக்கக்கூடாது லைக் நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணிங்களோ அந்த ஒரு சேம் அப்பியரன்ஸ் வந்து இருக்கணுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க தென் சிக்னேச்சர் வந்து ப்ராப்பராக மேட்ச் ஆகணும் இன்கேஸ் சிக்னேச்சர் வந்து மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா யூ ஆர் நாட் பி அலவுட் டு அப்பியர் ஃபார் த எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் லேட் கமர்ஸும் வந்து நாட் வில் நா வில் நாட் பி அலவுடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஐடி ப்ரூஃப் ஒரிஜினல் எடுத்துகிட்டு வரலினாலும் யூ வில் நாட் பி அலவுடு அப்புறம் இந்த ஸ்டாப்பில் பண்ணிவிட்டு வரணும் அதுவும் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோட்டோ ஐடி வந்து வேலிடான ஐடி ப்ரூஃபாக இருக்கணும் அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க பட் தனியாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு காலமே இருக்கும் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எக்ஸாம் மெனியூவுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்ட் போட்டு நீங்கள் அந்த சைட் கூட என்ட்ரு ஆகிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட நேமு அதன் டீட்டெயில்லாம் ஸ்க்ரீனில் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த கால் லெட்டரில் ஒரு ஃபோட்டோ அட்டாச் பண்ணிவிட்டு ஐடி ப்ரூஃப் ஒரிஜினலும் அந்த ஜெராக்ஸ் காப்பியும் எல்லாமே சேர்த்து தான் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறதையும் நோட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் ஐடி ப்ரூஃபில் நேமு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போ உங்கள் ஃபுல் நேம் அப்படின்னா ஃபுல் நேம் வந்து அப்படியே இருக்கணும் அதையும் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க இன்கேஸ் ஃபீமேல் கேண்டிடேட் இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட நேம் வந்து சேஞ்சாக இருந்தாலும் தே வில் நாட் பி அலோட் ஃபார் த எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க இன்கேஸ் இப்போ ஃபீமேலுக்கு வந்து மேரேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நேம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா இவங்க வந்து அப்பீராக அலோ பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்க விச் மீன்ஸ் நீங்கள் இப்போ மேரேஜ் ஆனவங்க அப்படின்னா மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படியும் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த சேஞ்ச் ஆன நேம் தான் நீங்கள் கொடுத்துருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதோட மீனிங் அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸாமினேஷனோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து அவங்க அந்த இஎஸ்ஐஸ் வெப்சைட்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க அதை படிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் தம்ப் இம்ப்ரெஷன் வந்து இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இன்விஜுவல் லெட்டர் நம்ம வைக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பயோமெட்ரிக் அதாவது தம்ப் இம்ப்ரெஷன் ஃபோட்டோகிராஃப் இது வந்து எக்ஸாம் வென்யூ நடக்கிற இடத்துல வந்து இதெல்லாம் வந்து பண்ணிப்பாங்க ஸோ அந்த பயோமெட்ரிக் வந்து நம்ம ரிஃப்யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம அது கண்டிப்பாக வைக்கணும் அப்புறம் இதுக்கு ஒரு சில நோட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க லைக் ஒரு சிலர் வந்து மெஹந்தி வச்சுருப்பாங்க இல்லை அவங்க கை டர்ட்டியாக இல்லை ஃபிங்கர் ப்ரிண்ட் வந்து பதியாத அளவுக்கு இருந்துச்சுனாலும் அலோ பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ உங்களோட லெஃப்ட்டு தம் அந்த இம்ப்ரெஷன் தான் முக்கியம் ஸோ அதில் நீங்கள் எதுவும் மெஹந்தி அந்த மாதிரி எதுவும் அப்ளை பண்ணாமல் ப்ராப்பராக வச்சுக்கிறது நல்லது அதுதான் இந்த ஃபுல் பாயிண்ட்டை வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மெட்டல் ரிடக்டில் வந்து செக் பண்ணுவாங்க இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் வியரிங் எனி டைப் ஆஃப் ட்ரெஸ் விச் வி கேன் அக்கோமடேட் தீஸ் கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் ப்ளூடூத் கேமரா அந்த மாதிரி அதாவது நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸை வந்து லைட் க்ளாத்தஸாக போட்டுக்கிறது பெட்டர் அப்புறம் ஹாஃப் ஸ்லீவ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் பெட்டர் அதில் எந்த விதமான மடிப்புகள் இல்லை பெரிய பட்டன் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறது பெட்டர் அப்புறம் ஷூவை விட ஸ்லிப்பர் அந்த மாதிரி போட்டுட்டு வரது இன்னும் பெட்டர் ஏன்னா ஷூ போட்டிருந்தீங்கனாலும் அதில் ஹைட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக
அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் முன்னாடி எக்ஸாம் ஹால்க்கு வர என்ட்ரு ஆகிடணும் அப்புறம் புக்கு மொபைல் ஃபோன் நோட் புக் கால்குலேட்டர் பேஜர் இந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து எக்ஸாம் ஆளுக்குள்ளார வந்து பர்மிட்டட் கிடையாது ஸோ நீங்கள் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் வச்சுருக்க பேக்லேயோ இல்லை நீங்கள் ஏதாவது பைக்கில் வந்தீங்கன்னா லாக் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் மற்றபடி வந்து சேஃப்டி அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து அவங்க பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு லாக் பண்ணி பேக்கை எங்கேயாவது சேஃபான இடத்துல வைக்க முடியுமாங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஏதாவது சேஞ்சு அந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க லைக் எனக்கு இந்த பிளேஸ் வேண்டாம் இல்லை இந்த சென்டர் வேணாம் நாளைக்கு எழுதலாமா அந்த மாதிரி டேட்லாம் நீங்கள் மாற்றி கேட்டாலும் ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த கால் லெட்ரு வந்து ஜாப் ஆஃபர் கிடையாது ஜஸ்ட்டு எக்ஸாமுக்கு அப்பியர் ஆகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அவ்வளோதான் அண்ட் இன்னும் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது கேண்டிடேட் மட்டும்தான் எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளார வந்து என்ட்ரு ஆக முடியும் மீதி யாருமே வந்து உள்ளே அலோட் கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்து பாசிபிலிட்டி ஆஃப் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கேனாட் பி ரூல்ட் அவுட் கம்ப்ளீட்லி விச் மே இம்பேக்ட் டெஸ்ட் டெலிவரி ஃப்ரம் பீங் ஜெனரேட்டட் ஸோ இதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது இதெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கும் வந்து ஃபாலோ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இன்கேஸ் இஃப் யூ நீட் யூ கேன் பிரிங் தீஸ் திங்ஸ் மாஸ்க்கு ஹேண்ட் சானிடைசர் அப்புறம் பென்னு இங்கு பேடு இதெல்லாம் நீங்கள் மஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்புறம் கால் லெட்டு ஃபோட்டோகிராஃபியும் வந்து மஸ்ட்டு ஒரிஜினலும் மஸ்ட்டு இன்கேஸ் ஸ்கிரைப் கேண்டிடேட் அப்படின்னா லைக் அவங்களால வந்து எக்ஸாம் எழுத முடியாதுன்னா கூட ஒருத்தங்களை வச்சு எழுதுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்கிரைப்னா அவங்க தான் மீனிங் ஸோ அவங்க வந்து இன்கேஸ் வராங்க அப்படின்னா டியூலி ஃபில்ட் அண்ட் சைன்டு வித் ஃபோட்டோகிராஃப் அஃபிக்ஸ்ட் ஸோ ஸ்கிரைப் ஃபார்ம் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஃபார்ம் வந்து ஃபில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஐட்டம்ஸ் தவிர மீதி எதுவுமே வந்து உள்ளே அலோட் கிடையாது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் முக்கியமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இவ்வளோ தான் ஸோ உங்களோட கால் லெட்டரை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணதும் இதெல்லாம் நீங்கள் ரீட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதில் மோஸ்ட்லி இருந்த டவுட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர்ஸ் வந்து கொடுத்தாச்சு ஸோ நீங்கள் தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸு அப்புறம் தேவையான பொருட்கள் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்களாலே போதும் அண்ட் நம்ம ஃபோன் பர்ஸ் மஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு தான் போவோம் எக்ஸாம் ஆளுக்கு அப்படி போகும்போது அதை சேஃபாக வச்சுக்கிறதுக்கு பேக்கில் போட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு லாக் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக பேக் வைக்க ஏதாவது ஒரு இடம் கொடுப்பாங்க ஏன்னா எல்லோரையும் ஒரே டைமில் தான் உள்ளே அலோவ் பண்ண போகிறாங்க ஒரே டைமில் தான் வெளியே அனுப்புவாங்க அப்படிங்கும்போது அது யாரும் வந்து எடுக்க போகிறது கிடையாது ஸோ அதனால் அதை பற்றி நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை பட் இருந்தாலும் நீங்கள் அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் பிளானோடு வர்றது நல்லது ஸோ அவ்வளோதான் திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் இஎஸ்ஐசி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் என்ன எக்ஸாமுக்கு போனாலும் இதுதான் வந்து பேசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ பேராமெடிக்கல் போஸ்ட் அப்ளை பண்ணி எக்ஸாம் எழுத போகிற எல்லாேருக்கும் ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் எல்லாருமே செவன் தேர்ட்டி செவன் ஃபிஃப்டீனுக்கே ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எக்ஸாம் வெனியூ வந்து கொஞ்சம் நியர்பையாக தான் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் அதையும் வந்து எல்லோரும் பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் இயர்லியராக ஒரு செவன் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி போகிறது பெட்டர் ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் டு எவ்ரி ஒன் எல்லோரும் எக்ஸாம் முடிங்க அதுக்கப்புறம் ஏதாவது அனவுன்ஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை யூடியூபில் அப்லோட் பண்ணுறேன் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் இதன்ஸ் பை ஃப்ரம் வ